Je pense qu'il m'a apporté beaucoup. C'était un grand frère. Parce qu'il avait beaucoup d'idées, beaucoup de facondes, beaucoup de capacités à, à se manifester auprès des gens. Je suis donc arrivé au CNET et euh, je suis arrivé là-bas au début de l'ère spatiale, euh, au moment où les premiers satellites étaient lancés. C'était une époque, le, le début des années 60, où euh, l'ambiance la, était au, au grand projet, au projet ambitieux, et Michel Petit était l'homme à qui on avait confié de développer une équipe pour réaliser cet instrument. Et c'est là-dessus qu que s'est basée l'Académie des sciences euh, pour décerner son prix, le prix des Landres, en 1976. Et euh, c'est comme ça que j'étais connu euh, du, du CNRS, et qu'un jour le CNRS m'a demandé de prendre la direction de l'Institut National d'Astronomie et de Géophysique. Lorsque Michel Petit prend l'INAG à l'époque, c'est essentiellement un institut qui a pour but de fournir les grands outils de, son, de sa recherche et de son succès. C'est lui qui a fait en sorte que cet Institut National d'Astronomie et de Géophysique évolue en 1985 pour eh bien, englober l'ensemble des, 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 des sciences de, de l'univers. Il a été vraiment clairvoyant euh, en se rendant compte qu'il y avait là toute une communauté qui euh, attendait sans doute d'avoir un objet dans lequel il s'incarnerait et cet objet, c'est l'INSU. Il est partie intégrante de cela, mais en plus, il, est, il a été moteur dans la création de quelque chose qui est assez unique euh, au niveau international, ce regroupement vraiment au sein d'un seul institut de, de toutes les sciences de l'univers, disons du, du cœur de la Terre jusqu'aux au, confins de, de, de l'espace. Parce que lui-même m'avait dit, et là je reprends ces termes, c'est la, la fonction dans laquelle je me suis le, le plus éclaté. C'était un bon chercheur, c'était un bon ingénieur, mais il avait des aptitudes très générales à animer des équipes et à prendre des responsabilités. Il a aussi occupé après des fonctions à Bruxelles, à Paris, au ministère de la Recherche. Donc ça lui donne une vision assez exacte des réformes, des évolutions, de l'accompagnement qui peut être fait auprès, auprès des laboratoires et de ses collègues scientifiques. Dans la dernière partie de sa vie, notamment, Michel Petit s'est beaucoup investi aussi dans le transfert, dans la valorisation du savoir scientifique et dans l'éveil des consciences, notamment sur la question du changement climatique. Le problème des, du, du changement climatique, euh... C'est un problème qui est né assez tard dans la, dans la communauté scientifique. Donc l'Académie la, des sciences n'a pas été toujours le lieu le plus adapté pour ça, puisqu'il y a eu beaucoup de débats entre climato-sceptiques et entre les autres. Je crois que c'est sur le seul sujet où je l'ai vu en colère, quand certains autres de ses, collègues, de ses collègues, des scientifiques, remettaient en cause des évidences. C'était quelqu'un euh, qui euh, avait toujours le souci de ce qui était possible, et quand il y avait des obstacles, il essayait de les franchir. Et quand il ne pouvait pas les franchir, il trouvait le moyen de les contourner. Moi, je me suis trouvé avec Michel Petit dans des, des, des lieux un petit peu perdus, devant quelques dizaines de personnes un dimanche, en train de parler du changement climatique, en essayant de, de se faire entendre. Euh, Michel Petit était un homme qui était euh, très engagé. Et, et pour lui, le résultat comptait, et le résultat pour euh, l'humanité. Et pour cela, il était tout à fait convaincu qu'il fallait non seulement travailler avec les, les puissants, les décideurs, les hommes politiques, mais aussi convaincre le grand public. C'était un, un orateur très, très agréable et puis très, très, très motivé en fait. La, la pédagogie était quelque chose qui était, qui était complètement intrinsèque à sa personnalité. Et là, on a notamment un, un, un ouvrage qui a été réédité, qui est assez connu sur, sur les faits de serre, qui montre que au delà de la communauté savante, il voulait s'adresser aussi à, à l'ensemble des citoyens. C'est ce travail qui est un travail strictement euh, d'engagement personnel, hein, c'était son, son initiative. Et le souvenir que j'en garde, c'était évidemment quelqu'un déjà d'extrêmement sympa et euh, extrêmement accessible aussi, et puis qui, qui parlait en toute transparence. C'était un grand frère, il avait une façon de diriger les équipes, diriger l'équipe qui était une façon très, très douce. Je pense aussi qu'il faut tellement d'énergie et de dynamisme pour emmener les communautés, et puis aussi euh, euh, tellement d'amour vraisemblablement des communautés. J'avais de la chance d'être tombé sur quelqu'un qui avait 
de l'empathie, qui était sympathique, qui était gay. Michel Petit, c'était une espèce de fête de la science et lui tout seul. Convaincre dans nos domaines, ce n'est pas imposer, c'est au contraire euh, écouter et donner. Et c'est ce que Michel Petit euh, m'a apporté. Ce faisant, je pense qu'il a semé des graines, qui nous revient maintenant de faire germer et croître, pour comprendre comment fonctionne la planète, quels sont les grands enjeux qui sont face à nous, que la science apporte des réponses à ces grands enjeux et qu'on peut faire confiance à la science. Thank you.